ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களோட சேனலில் பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் எங்களோட வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எம்ஜி சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் எயிட் சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் டூவோட எம்சிக்யூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ யூனிட் டூவோட நேம் வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் அண்ட் எஃபர்ட் எஸ்டிமேஷன் இதில் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக எப்படி டெவலப் பண்ணுறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு என்னென்ன மாடல் அந்த மாதிரி தான் நம்ம பார்ப்போம் சரி வாங்க இப்போ கொஷின்ஸ்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்துட்டு என்னன்னா நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கை வந்துட்டு குரூப் குரூப்பாக பிரிப்போம் அதாவது ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக பிரிப்போம் ஸோ எதுக்காகன்னா பெட்டர் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அது என்ன மெத்தட் பார்த்தோன்னா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜி அதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது குரூப் குரூப்பாக ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக பிரித்து பெட்டர் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜியில் ப்ரீ டிஃபைண்டாக என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரபிள்ஸும் ஆர்டிகாஃப்ட்ஸும் முன்னாடியே க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு எதெல்லாம் வந்துட்டு த்ரீ basic approach which is applied to software development methodology frameworks enna na prototyping waterfall spiral model so waterfall model nradhu namalukku generally theriyum line ah vandukittirukom next prototype nradhu prototype or project start pandrathukku munadi namma yosikkrom na spiral model nradhu it is in a spiral shape which is for planning apra process evaluation and the mari use pannuvo so next vandute each of the methodology framework are best suited to specific kinds of projects based on either base panni நம்ம ஒரு ஒரு மெத்தடாலஜி வந்துட்டு பெஸ்ட் சொல்லுவோம்னா அதோட டெக்னிக்கல் பேஸ் பண்ணி அப்புறம் அவங்க எந்த அளவுக்கு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட அவுட் கம் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதோட கன்சிடரேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் எதோ எந்த மெத்தடாலஜி வந்துட்டு பெஸ்ட் சூட்டடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் எது வந்துட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம்னா ப்ராசஸ் மெத்தடாலஜிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் எதுக்காகனா ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டை இன்னும் ஈஸ் ஆக்கிறதுக்காக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம லைஃப் சைக்கிள் ஃபார் சாஃப்ட்வேரை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் இருப்பாங்க அது என்னென்னா ஐஎஸ்ஓ ஐஇசி ஒன் டூ டூ ஜீரோ செவன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நிறைய சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை மீட் பண்ணாது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி காஸ்ட் டெலிவரி இது எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட்ஸில் அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை மீட் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக அதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கணுன்றதுக்காக ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு ஒரு குரூப்பை கிரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த குரூப் தான் என்னென்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் குரூப் எஸ்சிபிஜின்னு சொல்லுவோம் அது ஆர்கனைசேஷன் வந்துட்டு எதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறாங்க ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்காக கிரியேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் மேஜர் பார்ட் என்ன நம்ம இப்போ நம்ம நிறைய மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் டெவலப்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் மேஜர் பார்ட் என்னென்னா பிளானிங் தான் அதில் தான் நம்ம ஓவரால் ப்ராசஸ் மாடலே வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வந்துட்டு போடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கன்வென்ஷனல் வாட்டர்ஃபால் மாடலுக்கு அல்டர்னேட்டிவாக எது யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரேப்பிட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ரேப்பிட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்துட்டு கம்மியாக வந்துட்டு யோசிக்கிறது வந்துட்டு பிளானிங் தான் ஆனால் ப்ராசஸில் தான் அவங்களோட அதிக ஒத்துழைப்பை வந்துட்டு காமிப்பாங்க அதிக எஃபர்ட்ஸ் காமிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரேப்பிட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆர்ஏடி அப்ரோச் எம்பசைஸ் அடாப்டபிலிட்டி அதில் வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு அடாப்டபிலிட்டி தேவை எதுக்காகனா நம்ம வந்து நமக்கு பிடிச்ச அது ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம போனால் தான் நம்மளால் அதுலேருந்து ஏதாவது கற்றுக்க முடியும் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஆர்ஏடி ரேப்பிட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பில்டர்ஸ் ஜிஐபி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜேம்ஸ் மார்டின் வந்துட்டு ஆர்ஏடி அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க அது ஃபோராக பிரிச்சிருக்காங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட் பிளானிங் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பிளானிங் நெக்ஸ்ட் பிளான் பண்ணதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணுவோம் அந்த டிசைனை வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்புறம் கட் ஓவர் ஸோ இந்த ஃபோராக வந்துட்டு ஜேம்ஸ் மார்டின் வந்துட்டு ஆர்ஏடி அப்ரோச்சுக்கு பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு எஸ்டிஎல்சி சைக்கிளில் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் வந்துட்டு எந்த ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு சிஸ்டம் பிளானிங்கும் இருக்கும் சிஸ்டம் அனாலிசிஸும் இருக்குன்னா ரெக்குயர்மெண்ட் பிளானிங்கில் தான் இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் பிளானிங் அண்ட் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்இடி குரூப்ஸ் ஆர் சப் குரூப்ஸில் வந்துட்டு எது நம்ம காம்பினேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஜாயிண்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டும் கேஸ் டூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காகனா நம்ம யூசருக்கு தே யூசருக்கு தேவைப்படுறது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒர்க்கிங் மாடல்ஸை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ
டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க் வந்துட்டு சிமிலராக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எது வந்துட்டு அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஆர்ஏடி மாடல் பார்த்தோம்னா ரிஸ்க் கண்ட்ரோல் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கூட அதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இது வந்துட்டு ஆர்ஏடி மாடல் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜ் எந்த மாடல் வந்துட்டு என்டையர் டீமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக டைட்லி இன்டெக்ரேட்டட் யூனிட்டாக மாற்றினா அகைல் மாடல் தான் வந்துட்டு எம்ஃபசைஸ் ஆன் தி ஃபேக்ட் தட் அவர் என்டையர் டீம் ஷுட் பி டைட்லி இன்டெக்ரேட்டட் யூனிட் ஸோ டெலிவரிஸ்ன்றது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் தான் அதோட சைக்கிள் ரேஞ்ச் பார்த்தோன்னா ஒன் வீக் டு ஃபோர் வீக்ஸ் இருக்கும் இதை காமனாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்பிரிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அகைல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன வராதுனா டெசிஷன் மேக்கிங் டெக்னிக்கல் டெசிஷன் மேக்கிங்கும் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி டிரைவ் பண்ணுறதும் அகைல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரவே வராது ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மெத்தடாலஜியில் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் ஒன்று இருக்குது ஸோ அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்மளோட சாஃப்ட்வேரோட குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் அதோட ரெஸ்பான்சிவ்னஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஸோ எப்போலாம் நம்ம கஸ்டமர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ அப்போலாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ அதில் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா கோட் ரிவ்யூ எக்ஸ்டென்சிவ் கோட் ரிவ்யூ இருக்குது அதே மாதிரி எல்லா கோடுக்கும் யூனிட் டெஸ்டிங் இருக்குது ஃப்ளாட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங்கோட எலமெண்ட்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் ப்ராசஸ்ல தான் வந்துட்டு எஸ்டிமேட் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை அப்ராக்சிமேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் ஒரு பர்பஸ் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்துட்டு இன்கம்ப்ளீட்டா இல்ல அன்சர்டன் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கிற டைம்ல நம்ம எஸ்டிமேஷன் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்டிமேஷன் எதை பேஸ் பண்ணிருக்கோம்னா பாஸ்ட் டேட்டா பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்மளோட நாலேஜ் நம்மளோட அசப்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு எஸ்டிமேஷன் இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் எஸ்டிமேஷன் அப்ரோச் வந்துட்டு மோஸ்டா யூஸ் பண்ற டெக்னிக் என்னன்னா டீகம்போசிஷன் டெக்னிக் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் தட் அஃபெக்ட் தி அக்யூரஸ் of estimates or enala factors vandu estimation oda accuracy affect pannona input data estimate calculation predictability idu moonu da next guidelines in estimating a project include nam or project pandrona adoda guideline enna na irukona timing la irukano next build in problem solving la irukano adhe mari allow enough time to do a proper project estimate so moonu model irukku adu edho endha moonu model vandu function point counts nu solrana development application enhancement these are all the three function point counts next enala vandu data function oda types paathona internal logical file and external interface file idu rendu da vandu data function la irukra two types next dash elementary process that sends data or control information outside the application boundary external output adu da vandu or process edukaga use pandrona data send pandrathu information sa control pandrathu ellame vandu external output la da use pannuvom நெக்ஸ்ட் காஸ்மிக் மெத்தட் தான் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் சைசிங் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ஸோ காஸ்மிக்கோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா காமன் சாஃப்ட்வேர் மெஷர்மெண்ட் இன்டர்நேஷனல் கான்ட்ரிசம் ஸோ த்ரீ ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கு என்னென்னா சைஸ் எஃபர்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் இது மூணு தான் வந்துட்டு ஸ்டெப் வைஸ்ல வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணும் எதுக்காகனா பிரேக்கிங் டவுன் அ ப்ராஜெக்ட் இன் டு மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு எப்படி சேஞ்ச் பண்றது அப்படின்றதுக்காக மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் சைஸ் எஃபர்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் என்ன வந்துட்டு ப்ரொவைட் ஹிஸ்டாரிக்கல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் வேல்யூபிள் இன்புட்ஸ் ஃபார் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் குவான்டிட்டிவ் எஸ்டிமேட்ஸ் பார்த்தோம்னா ப்ராஜெக்ட் மெட்ரிக்ஸ் ஸோ ப்ராஜெக்ட் மெட்ரிக்ஸில் தான் நம்மளுக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றத அதே மாதிரி அதுக்கான வேல்யூபிள் இன்புட்ஸ் என்னென்னன்றது அந்த டைமில் தான் நம்ம வந்துட்டு சொல்லுவோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் தி சாம்பிள் கொஷின்ஸ் இன் யூனிட் டூ எஸ்பிஎம் சப்ஜெக்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ரிலேட்டட் நோட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறோம் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரணும்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் அவர் எக்ஸாம்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் எங்களோட பயணம் செய்து பயன் பெறுங்கள் தேங்க்யூ பபாய்